रोड टेस्ट नगरी ड्राइविंग लाइसेंस देने प्रक्रिया परिमार्जन करना आवश्यक रहा को गृह मंत्री रवि लामी छाने को बनाई ट्राफिक प्रहरी को बोली नरम जरिमाना गरम बनाऊंगी गृह मंत्री लामी छाने को योजना इज़राइल में नेपाली और सुरक्षित रहा को श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री डोल प्रसाद और याल को दाबी देश में राजतंत्र फरक आउने कुरा और संभव रहा को नेपाली कांग्रेस का सभापति सिरबहादुर देवबा को जीकर सरकार को प्रारंभिक काम कार्रवाई सकरात्मक रहा को सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेकपा एमाले को निष्कर्षम नेकपा एमाले को महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद को बैठक आगामी शनिवार गोदावरी में आयोजना होने परिषद को बैठक में पच्चीस सौ जना सहभागी होमाले को हिरक वर्ष शुरू सब दल का नेता गोदावरी में बोलाने नेकपा एमाले को निर्णय गृह मंत्री रवि लमी छाने मे छानबीन समिति को मग करी कंग्रेस ने राजनीति में सक नेक एमए का उप महासचिव प्रदीप कुमार गेवाली को आरोप नेपाली कांग्रेस ने आक्रोश रेड़ा ने मन लगे बोलि राखे एमए अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को टिप्पणी सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष का लगी पंद्रह अर्ब को सो सुनिश्चित करी रासायनिक मल खरीद का लगी टेन्डर प्रक्रिया शुरू गयो सभामुख देवराज घिमेरे द्वारा प्रतिनिधि सभा बैठक में चालू अधिवेशन अंत्य को जानकारी संघीय संसद को हिंदे अधिवेशन में तीनवटा मत विधेयक पारित का निर्माण में संसद को हिंदे अधिवेशन प्रभावकारी नभामुख देवराज घिमेरे को स्वीकारोक्ति संसद को चालू अधिवेशन को अंत्य स्वाभाविक प्रक्रिया अंतर सरकार की प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा को दावी तेसरो अधिवेशन में कम विधेयक बने भई सांसद असंतुष्ट दोष बने एक अर्लाई थुपारे अलोकतांत्रिक संसदीय मूल्य मान्यता का विरुद्ध में कार्य नगर सरकार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कंग्रेस को चेतावनी कंग्रेस एमा तर्साने सनह का लगी बंद करीदेऊ भेपाली कंग्रेस का महामंत्री गगन था को प्रस्ताव वर्तमान शासन सत्ता का वरपर लुटतंत्र हावी रहोपी कंग्रेस का नेता अर्जुन नरसिंह केसी को टिप्पणी सब मिला लैजाने नेतृत्व अलग को आवश्यकता रहा पूर्व अर्थमंत्री प्रकाश चंद्र लोहनी को जोड़ शिविर राय सहित अट्ठाईस जनाला प्रतिवादी बना प्रहरी ने बुझाओ प्रतिवेदन एक अर्ब दुई करोड़ माग दावी पश्चिम एशिया में जारी तनाव को कूटनीतिक समाधान खोजना नेपाल को आग्रह इजरायल में रहकर नेपाली सरकार ने कराओ सचेत सरकार को लगानी सम्मेलन संबंधी अवधारणा में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्ट राय को असंतुष्टि दुई साल में दुई हजार एक्सी जनाला शिपमूलक तालीम दिने काठमंडो का मेयर बालेन शाह को घोषणा उद्यमी उत्पादन जार संग जोड़ काठमंडो महानगर पालिक तीन दशक पुराना सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन में संशोधन आवश्यक रहा काठमंडो की उपमेयर सुनीता डंगोल को टिप्पणी भर्ना को हतारो का बीच नाम फेरने चट्टारो एक सौ छहत्तर निजी विद्यालय ने काठमंडो महानगर पठाए नेपाली नाम को प्रस्ताव नाम नफेने विद्यालय को भर्ना रोक्ने बारे छलफल भईर काठमंड महानगर को भनाई भारत सरकार नेपाल दियो छठी स्कूल बस र पैंतीस एम्बुलेंस उपहार भक्तपुर में जिब्रो छिड़ने जात्रा संपन्न अट्ठाईस वर्ष सुजन बाघस श्रेष्ठ जिब्रो छड़ा दिए जात्रा निरंतरता आज विश्व कला दिवस विभिन्न कार्यक्रम को आयोजना करी मनाई जलवायु परिवर्तन को असर बारे सचेत करा काठमंड कला प्रदर्शनी जारी खाने पानी कार्य मुगू का प्रमुख सहित पांच जना विरुद्ध अख्तियार द्वारा भ्रष्टाचार को मुद्दा दर्ता अस्ट्रेलियन आरोही पेपर ने करीन अक्सिजन बिना अन्नपूर्ण हिमाल को आरोहण धादिंग में ट्रक दुर्घटना में मृत्यु होने को संख्या दुई पुगो तीन जना को अवस्था गंभीर चट्यांग लगे पर्वत को मोदी गांव पालिक का दुई छुट्टा छुट्टे स्थान में दुई जना को जान गयो अनलाइन जुआ वन एक्स बेट में संलग्न को आरोप में तीन जना पकड़ पड़े सन्तावन्न करोड़ रुपया को कारोबार खुलासा भेट आयो नागरिकता सोलहवटा बैंक खाता खोले श्रीमान श्रीमती साठी लाख रुपया ठगी कंचनपुर में थ्रेसर में चापिए एक जना महिला को जान गयो सुस्त मनस्थिति की युवती बस का सहचालक बलात्कृत तीन जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता शेयर बजार परिसूचक ने दुई दशमलव तीन पांच अंक ने घटे दुई हजार तेईस दशमलव तीन पांच को बिंदु में कायम तीन अर्ब छ करोड़ को शेयर कारोबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतान्याओला ईरान में आक्रमण कर हमी सहयोग टर्की को अंचालिया में केवल का दुर्घटना हुआ एक जना को जान गयो सत्रह जना घाइते चौथो राष्ट्रीय तेक्वांडो में संगम रौरव स्वर्ण पदक इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में लखनऊला हरा कलकत्ता को चौथो जीत इंग्लैंड सीसंग खेल नेपाल को प्रारंभिक टोली को घोषणा रचार पार्टी हेल्थ टिप्स अंतर्गत आज हमी डॉक्टर बालकृष्ण शाहले दिए हेल्थ टिप्स गर्भ अवस्था में श्रीमान को भूमिका कस्तु होद श्रीमती को मनोबल कसरी बढ़ाने कस्ता कुरा सहयोग सकता कुन कुन समय में गर्भ जांच करने शारीरिक व्यायाम करने कुछ खाने कुरा में कसरी ध्यान दिने स्वास्थ्य अवस्था में ध्यान दिने कुछ के भाई विषय वस्तु में हमी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत करम समय हेला
दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कम को न्यूज बुलेटिन में यहाँ हार्दिक स्वागत छहद चंद्र घिमिरे आज मिति विक्रम सम दुई हजार इक्सी साल वैशाख तीन गते सोमवार स्पेस समर सन् दुई हजार चौबीस अप्रिल पंद्रह तारीख आज चैत शुक्ल सप्तमी आज विश्व कला दिवस यहाँ संपूर्ण विश्व कला दिवस को धीरे धीरे शुभकामना सदा को आज भी हम उपस्थित भैया आज का मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज न्यूज अपडेट लगाए तब काम लगने हेन पर्ने महत्वपूर्ण समाचार लीएर हम मेहनत का लगी भिडियो में एट लाइक अवश्य कर दर्शक महानुभाव पल पल को न्यूज अपडेट हेन का हम चैनल सब्सक्राइब सब्सक्राइब बेल क्लिक दैनिक रेगुलरिया टिप्स प्रस्तुत करते आया हम अभियान प्रति तैंक को धारणा के कृपया एवं कमेंट तल को कमेंट बक्स में कमेंट कर जिसका कारण हमी अज अगड़ी बढ़ना प्रेरणा मिलने कृपया एवं कमेंट तल को कमेंट बक्स में कमेंट कर दर्शक मानव आज का मुख्य समाचार शुरू करूं रोड टेस्ट नगरी अब ड्राइविंग लाइसेंस दिने प्रक्रिया परिमाजन कर आवश्यक रहे गृहमंत्री रवि लमी छाने योजना बनाए प्रसंग उप प्रधान एवं गृहमंत्री रवि लमी छाने रोड टेस्ट नगरी ड्राइविंग लाइसेंस दिने प्रक्रिया परिमाजन करना आवश्यक रहा बताने उपत्य ट्राफिक प्रहरी कार्यालय द्वारा आयोजित ट्राफिक सचेतना विशेष अभियान दुई हजार एक्सी को समुद्घाटन कार्यक्रम का संबोधन करते गृहमंत्री लमी छाने ये बताने वहां सवारी चालक रोड टेस्ट नगरी ड्राइविंग लाइसेंस दिने परिपाटी ने गलत दावी करू गृहमंत्री लमी छाने ड्राइविंग सेंटर में सीका को भर में लाइसेंस दिने प्रक्रिया कड़ाई का साथ निर्मम होना आवश्यक रहा बताने भाई वहां सवारी साधन रामस चला आए पीछे रोड टेस्ट कर लाइसेंस दिन पड़ने कुछ में आपू अड़ी रहकर बताने भाई गृहमंत्री लमी छाने शिव बिना ने रोड टेस्ट नगरी लाइसेंस देने प्रवृत्ति का कारण धेरे दुर्घटना होने गई दावी कर सड़क दुर्घटना में बाइक चालक को संख्या बढ़ी रहकर भई तो इस सुधार लाइसेंस देने प्रक्रिया में सुधार कर पड़ने में जोड़ दूंभ वहां ड्राइवर सवारी लाइसेंस दिने नि एवटा तर ते लाइसेंस प्राप्त कर मानस ने सही ढंग ने सवारी चलाया कि छेन भाई कुछ निमन करने नि अर्क भाई भी समस्या भाग उख कर दुर्घटना न्यूनीकरण राज्य को दायित्व भाई नागरिक को जान बचा स्वयं ठूल दायित्व वहां सुरक्षित सवारी साधन को संचालन राज्य को प्राथमिकता होने जोड़ दून भाई गृहमंत्री रवि लमी छाने के ट्राफिक सचेतना अभियान को शुरुआत न्यू रोड गेट बाक रैली में सहभागी भाई मंत्री लमी छाने के अभियान को शुरुआत सभा गृह में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री लमी छाने के अभियान को उदघाटन वहां ट्राफिक दिने इंसेंटिव हाल बंद निरंतरता दिने बताने सड़क संग संबंधित सरकार का निर्णय निजी क्षेत्र बीच सार्थ का सहकार आवश्यक ऐन का सुधार में समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह प्रतिबद्धता व्यक्त कर नागरिक को सुरक्षा सरकार को पैलो प्राथमिकता भाग सड़क सुधार में ध्यान दून पर्ने रोड टेस्ट बिना लाइसेंस देने विद्यमान व्यवस्था में सुधार करते देखिए यातायात सुधार कार्य दल को प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध कराने आग्रह कार्यान्वयन में लई जा अब ट्राफिक प्रहरी को बोली नरम कड़ा कारवाई कड़ा होने हाल तीर आने गई जरिमा बढ़ाऊ ट्राफिक दिने इंसेंटिव हाल बंद निरंतरता दिने चालक संग एक रुई सय लगठनम बेहिजित नगर सरकार ने वृत्ति विस में ध्यान दिने वहां को भनाई रहे काठमंड उपत्य का ट्राफिक प्रहरी कार्यालय द्वारा आयोजित अभियान एक साता समय चलने जनाइ दर्शक महानुभाव खास करी गृहमंत्री रवि लमी छाने रोड टेस्ट नगरी ड्राइविंग लाइसेंस देने प्रक्रिया परिमाजन कर आवश्यक रहा बताने संगसंगे ट्राफिक प्रहरी को बोली चाह नरम बनाने अब जरिमाना चाह चर्क उठाने गृहमंत्री को जो योजना इस प्रति तैं को धारणा के आपको धारणा तल को कमेंट बक्स में कमेंट कर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री ढोल प्रसाद अर्ग्याल डीपी अर्ग्याल ने इजरायल में रहकर नेपाली श्रमिक को विषय में चाशो व्यक्त करतबार बिहान देखि रान ने इजरायल को राजधानी तेल अविब लगायत का क्षेत्र में ड्रोन आक्रमण करे श्रम मंत्री अर्ग्याल ने नेपाली श्रमिक को सुरक्षा को विषय में चाशो व्यक्त कर श्रम मंत्री अर्ग्याल ने इजरायल का लगी राजदूत कांता रिजाल संग टेलीफोन में संपर्क करी नेपाली श्रमिक को बारे में जानकारी लिखा राजदूत रिजाल का अनुसार अलीसम नेपाली श्रमिक सुरक्षित रहकर बताने भाई साथ ही दूतावास ने अत्यावश्यक भाग का घर ननिस्कन नेपाली श्रमिक आग्रह करी नेपाली कांग्रेस का सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवबा ने देश में राजतंत्र फर्काने कुछ असंभव रहकर बताने भाग काठमंड में स्वर्गीय सूर्यबहादुर था को नव स्मृति दिवस को अवसर में आयोजित कार्यक्रम का संबोधन करते वहां इस वहां अलग व्यवस्था सुदृढ़ कर लई जानु पड़े बताने भाई वहां विगत में बंदूक उठाया अभी बहुदलीय व्यवस्था मानेर आयोग उल्लेख करते बहुदलीय व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण आवश्यक भाग बताने भाई अलग बहुदलीय व्यवस्था मात्र होना राजा नई गए अब ती राजा मरे उनका छोरा छोरी सब मरे अर्क अर्क राजा आए पीछे 
पक्ष तो झन ऊचे आप गए उन्हीं अल्ले टिक्न न सकर हट्न पर्यो तेल यो यो अल्लेक्म गणतंत्र आयोग यद्यपि राजा फर्काउन पर्यो मानी हिड़ेन राजा फर्क भईन यही व्यवस्था अझ समय को स्वीकार्य बनाएर लैजाऊ धे कुछ सुधार कर सहमति हो दुई तिहाई चाहिए कई समस्या र कमी कमजोरी रहने सुधार कर जाऊ तर अब राजा फर्काने कुछ असंभव कुछ देख् मैं यह व्यवस्था सुदृढ़ीकरण करते जानू पर्च हिजो बंधु कुठाका बहुदलिय व्यवस्था मानेर आक युद्ध सबसे छोड़े तेस कारण यह सरकार में को छेन भाग महत्वपूर्ण कुरा बहुदलिय व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण आवश्यकता बलिओ बना आवश्यकता देवबा भन्नभक सभापति देवबा ने बहुदलिय व्यवस्था लियान का स्वर्गीय था को महत्वपूर्ण भूमिका रहकर भी बताने भाई दर्शक मानव देश में राजतंत्र फर्काने कुछ असंभव जस्तु लगे कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देवबा ने जो कुछ भन्नभक इस प्रति तैंक धारणा के धारणा तल को कमेंट बक्स में कमेंट कर सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेक सरकार का प्रारंभिक काम कारवाई सकारात्मक रहकर बताए पार्टी मुख्यालय चाशल में बसे पार्टी को केन्द्रीय सचिवालय बैठक में नेता सरकार को प्रारंभिक काम कारवाही सकारात्मक रहकर निष्कर्ष निले हु बैठक ने जनता में अझ विश्वास जगने करी काम करने पर सरकार का सुझाव दिया पार्टी का उप महासचिव प्रदीप घिवाल ने बताने भाई वहां अलग को निराशा चिर्द देश बना सकता भाई विश्वास जगने करी सरकार अगड़ी बढ़ाने कुरा में एमए केन्द्रित रहो दावी समेत करीच एमएू नेतृत्व को नया सत्ता समीकरण ने देश सही बाटो में विकास निर्माण को काम तीव्रता का साथ अगड़ी बढ़ाने जिक्र करते आये बैठक में यही बैशाख आठ नौ गति गोदावरी को सनराइज हल में आयोजना कर पार्टी को महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद बैठक में अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रस्तुत कर राजनीतिक प्रतिवेदन महासचिव शंकर पोखरे ने प्रस्तुत कर काम का समीक्षा संबंधी प्रतिवेदन पार्टी का चार वा आयोग ने आपको काम को प्रगति विवरण पेश करने तय कर उपमहासचिव घिवाली ने बताने भाई एमए आगामी निर्वाचन में राष्ट्रीय शक्ति के रूप में स्थापित कराने करी सो परिषद बैठक में छलफल होने वाले बताने भाई सो महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद बैठक में करीब पच्चीस सौ जति प्रतिनिधि सहभागी सचिवालय बैठक ने कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना को पचहत्तर वर्ष पूरा उपलक्ष्य में प्रमुख राजनीतिक दल को सहभागिता में विशेष कार्यक्रम वैशाख को बीस गति आयोजना करने प्रमुख राजनीतिक दल का नेता संबोधन करने और कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य मुख्य गतिविधि समावेश कर बनाइए डकुमेंट्री प्रस्तुत होने बताने एमए उप महासचिव घिवाली का अनुसार केन्द्रीय प्रतिनिधि परिषद को दुई दिन बैठक संगे ये कार्यक्रम संचालन होने राष्ट्रीय राजनीति में संदेश देने करी कार्यक्रम हिरक जयंती को समारोह गोदावरी स्थित सनराइज हल में होने वहां इसबीच नेक का उप महासचिव प्रदीप कुमार घिवाली ने संसद में कंग्रेस को विरोध सरकार प्रत्याशित हट्न पर्दा को राजनीतिक शक भाग टिप्पणी गृहमंत्री रवि लमी छाने में संसदीय छानबीन कर पड़े कंग्रेस को माग प्रतिशोधपूर्ण रहकर वहां जिक्र कर सचिवालय बैठक पीछे संचार कर्मी कुराकानी करते घिवाली ने भन्न कंग्रेस का साथी बेला बेला हंसाऊन आपू ने प्रधानमंत्री अफर कर व्यक्ति योग्य होने तर आपू जो ना एक खेदी रहने स्पष्ट करते दिन पाने पर्स अर्गलाई कहाँ गठबंधन बीस वर्षसम जान भनी रहो सरकार प्रत्याशित राजनीतिक सड़क को अभिव्यक्ति मात्र हो थो वहां को भनाई रहे दर्शक महानुभाव खासकर गृहमंत्री रवि लमी छानमा छानबीन समिति को माग कंग्रेस को राजनीतिक शक भाग नेक का उप महासचिव प्रदीप कुमार घिवाली को भनाई प्रति तैंक धारणा के आपको धारणा तल को कमेंट बक्स में कमेंट कर नेक का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कंग्रेस आक्रोश और पीड़ा ने मनलाग्दी बोली राखे आरोप लगने भाग प्रतिनिधि सभा को बैठक पच्चीस संचार कर्मी कुराकानी करते अध्यक्ष ओली ने प्रतिनिधि सभा को चालू अधिवेशन आईतवार रातदि अंत्य हो स्वाभाविक बताने भाई वहां हिंदी अधिवेशन रजेट अधिवेशन का बीच में कंती में पंद्रह दिन को गैप राख् पड़ने भाग बजेट अधिवेशन को तैयारी स्वरूप हिंदी अधिवेशन को अंत्य करे बताने भाई वहां हिंदी अधिवेशन अंत्य के सन्दर्भ में कंग्रेस ने आक्रोश और पीड़ा ने मनलाग्दी जे पाए थे बोली रखे बताने भाई वहां संसद पुराना अनुभव सरकारक सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष का लगी पंद्रह अर्ब को स्रोत सुनिश्चित करी रासायनिक मल खरीद का लगी टेन्डर प्रक्रिया शुरू कर सिंह दरबार में कृषि तथा पशुपंक्षी विवास मंत्रालय ने आगामी सीजन का लगी रासायनिक मल को विषय में गई छलफल का बारे में इस बारे में जानकारी दिया कृषि तथा पशुपंक्षी विवास मंत्रालय ने किसान रासायनिक मल को अभाव होना नदिन का लगी आगामी वर्ष को बजेट में पंद्रह अर्ब को स्रोत सुनिश्चित करी मल खरीद का लगी टेन्डर प्रक्रिया में गई बताए मंत्रालय ने किसान खेती को सीजन में रासायनिक मल को अभाव होना नदिने उद्देश्य बजेट अगाबई स्रोत सुनिश्चित करी रासायनिक मल खरीद प्रक्रिया 
प्रक्रिया सुरू कर जनाये हो कृषि तथा पशु पक्षी मंत्रालय का सचिव डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा आगामी वर्ष का लगी पंद्रह अर्ब को सोच सुनिश्चित करें रासायनिक बल खरीद को टेडर प्रक्रिया में गई बताने भो सचिव शर्मा ने पंद्रह अर्ब रकम सोच सुनिश्चित करी दुई लाख साठी हजार मेट्रिक टन बल खरीद प्रक्रिया अगड़ी बढ़े जानकारी दूंभ वहां गांव का लगी आवश्यक मल खरीद का लगी बजेट कूर् प्रक्रिया ढिला होने भाग बजेट अगाव स्रोत सुनिश्चित कर टेन्डर कर दावी कर समय में मल आवश्यक भाग अर्थ मंत्रालय को स्वीकृति पीछे टेन्डर कर रासायनिक मल को अभाव नावी वहां अक्वन्न हजार मेट्रिक टन डीएपी आद भाई रहोक नब्बे हजार मेट्रिक टन यूरिया मल हूं यह वर्ष लग्ने बताने भाई वहां सरकार संग यूरिया मल पर्याप्त मात्रा में मौजदात रहकर बताने भाई वहां दुई लाख दस हजार मेट्रिक टन यूरिया संतानब्बे हजार आठ सौ पैंसठी डीएपी रेरह हजार नौ सौ एक्वन्न पोटास करी तीन लाख बाईस हजार तीन सौ उन्सत्तर मेट्रिक टन मल आद भाई रहकर बताने भाई वहां सरकार संग यूरिया पचहत्तर हजार नौ सौ छैसठी डीएपी सोलह हजार आठ सौ पैंतीस रोटास छ हजार दुई सौ चौंतीस मेट्रिक टन मौजदात रहोक दावी वहां चालू आर्थिक वर्ष में यूरिया एक लाख छहत्तर हजार डीएपी एक लाख आठ हजार सात सौ संतानब्बे पोटास नौ हजार मल वितरण कृषि मंत्री ज्वाला कुमारी शाह ने रासायनिक मल खरीद प्रक्रिया तीव्रता देने करी कार्य विधि बनाने आवश्यक रहकर बताने भाई वहां कार्य विधि मार्फत मल आयात होना न सकता सद विवाद और झमेला भैर बताने भाई मंत्रालय ने कार्य विधि बनाने न सकने वाली इसको निश तत्काल होने विश्वास मंत्री शाह ने मल खरीद को टेन्डर प्रक्रिया लमो भागो प्रक्रिया बंद कर रासायनिक मल खरीद प्रक्रिया छोटो बाटो में जानु पड़ने बताने भाई वहां में मल कारखाना को स्थापना कर न सके समस्या झेल्न पड़ने बताने भाई मंत्री ज्वाला ने रासायनिक मल को अर्क विकल्प न भाषा खरीद प्रक्रिया तीव्र गति में लैजाना कार्य विधि बनाकर अगड़ी बढ़ु पड़ने बताने भाई वहां कृषि मंत्रालय ने राम काम कर खोजी रखे भाई भर्खर सुंतला राष्ट्रीय फल को रूप में घोषणा प्रतिनिधि सभा को चालू अधिवेशन तेसरो अधिवेशन आईतवार रात बाहर बजे अंत्य सभामुख देवराज घिमरे के प्रतिनिधि सभा को बैठक में सरकार को सिफारिश में राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़े पठा पत्र पढ़े सुना सो अधिवेशन अंत्य होने औपचारिक जानकारी कराने संघीय संसद के हिंदी अधिवेशन में तीनवटा विधेयक मात्र पारित भैया विधेयक अधिवेशन को रूप में लिइने संघीय संसद को दुई हजार अस्सी साल मघ बाईस गति शुरू भई आईतवार सकता हिंदी अधिवेशन में करीब सत्तरी दिन में तीनवटा विधेयक मात्र पारित भाग जनाइ सभामुख देवराज घिमरे के सो अधिवेशन में भाग काम को आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठक में संक्षिप्त जानकारी कराते संपत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन संबंधी कई ऐन संशोधन करने वाली विधेयक अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक दुई हजार छहत्तर खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक दुई हजार सतहत्तर सभा पारित भाग अन्य छवटा विधेयक संबंधित समिति में विचाराधीन रहकर जनाइ तेरी संघीयता कार्यान्वयन का महत्वपूर्ण मानिए संघीय निजामती सेवा विधेयक दुई हजार अस्सी मत को सामान्य छलफल सकिए सो पारित होना सकते सभामुख घिवरी ने राजनीतिक दल संबंधी दोसो संशोधन विधेयक दुई हजार अस्सी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था संबंधी पहले संशोधन विधेयक दुई हजार अस्सी प्रतिनिधि सभा में सभा में प्रस्तुत भारत को महत्वपूर्ण विधेयक आर्थिक कार्य विधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहले संशोधन विधेयक दुई हजार अस्सी दर्ता मात्र स्थिति में रहकर बताने भाई जम्मा सत्तर दिन चालू रहोक सो अधिवेशन में संक्रमण कालीन न्यायसंग संबंधित बेपत्ता पारि का व्यक्ति को छानबीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन का लगी मात्र पेश कर सभा को इस अवधि में प्रधानमंत्री संग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम दुई पटक भागरी दुईवटा सन्धि समझौता मध्य व्यवस्थित वाड़ा पत्र मिति दुई हजार अस्सी चैत बीस गति के सभा ने सभा को बैठक ने अनुमोदन थी अंतरराष्ट्रीय सौर्य गठबंधन स्थापना संग संबंधित समझौता संबंधी जमने छलफल प्रारंभ कर जनाइ तेरी मिति दुई हजार अस्सी फागुन चौदह गति को बैठक में पेश भाग आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्सी बयासी का विनियोजन विधेयक का सिद्धांत और प्राथमिकता का संबंध कर प्रस्ताव बाहेक माथि दुई हजार अस्सी चैत एक पांच रि सात गति को सभा को बैठक में छलफल कर सभामुख घिमिरी सभा जानकारी कराने इसबीच प्रतिनिधि सभा का सभामुख देवराज घिमरे के संसद को हिंदी अधिवेशन में कानून निर्माण और जनसरोकार का मुद्दा मुखरित करने कार्य पर्याप्त नईतवार प्रतिनिधि सभा को बैठक में हिंदी अधिवेशन में तेसरो संशोधन का निर्माण और जनता को मुद्दा संबोधन करने विषय में विगत का दुईवटा अधिवेशन भाग तुलनात्मक रूप में उपलब्धि पूर्ण रहकर आपू ने ठाने पर पर्याप्त ना स्वीकार कर राजनीतिक दल बीच को उच्च समझदारी रविवेकपूर्ण निर्णय को आधार में आगामी अधिवेशन अज प्रभावकारी परिणाममुखी होने विश्वास समेत व्यक्त कर संसद जनता को भावना जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि अभिव्यक्ति दिने प्रमुख संस्था भैया यहां आशा और अपेक्षा का साथ साथ असंतुष्टि राक्रोश भी व्यक्त होने उल्लेख करते सभामुख घिमिरी ने होने विरोध और बहस भी स्वाभाविक रूप में लिख पड़ने स्पष्ट पार्भ वहां संसद में अभिव्यक्त जनप्रतिनिधि का आवाजला सरकार ने गंभीरतापूर्वक संबोधन कर इसलिए सुशासन कायम कर असंतुष्टि को निवारण कर मदद पुर्यावने पर स्मरण कर संसद में अभिव्यक्त आवाजला सही समय में संबोधन और निष्कर्ष में पुर्यावन सके संघीय संसद को गरीमा रय को उचित सदुपयोग होने आपूली ठाने को सभामुख घिमिरी 
भनाई रहेको छ अहिले संसद क्रियाशील र प्रबुद्ध भए मात्रै नीति निर्माणको कार्यमा गुणात्मक प्रभाव पर्न सक्ने पनि बताउनु भयो त्यस अवसरमा सभामुख गिविनेले संसदको युद्ध अधिवेशन तेस्रो अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्नु हुने सबै सांसद संसद सचिवालयका अधिकारी लगायत सम्बन्ध सबै पक्षप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुभयो सरकार ने संसद को चालू अधिवेशन को अंत्य स्वाभाविक प्रक्रिया अंतर्गत बताया मंत्रिपरिषद बैठक को निर्णय सावजनिक पीछे संचार कर्मी राखे जिज्ञासा को जवाब दिद्द संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने संसद अधिवेशन स्वाभाविक प्रक्रिया अंतर्गत बताने भाई वहां स्वाभाविक रूप में बाहर संसद अधिवेशन अरु अर्थ में बुझ नाता सरकार की प्रवक्ता समेत रहने भाग की संचार मंत्री शर्मा ने सरकार संसद में उठे प्रश्न भाग नखोजे वाली कंग्रेस को आरोप गलत भाग बताने भाई वहां सरकार अब बजेट अधिवेशन को तैयारी में लगे बताने भाई वहां आगामी वर्ष को नीति तथा कार्यक्रम बजेट को तैयारी करना संसद अधिवेशन अंत्य करू मंत्री शर्मा ने एवं अधिवेशन अर्क अधिवेशन में पुग्न का निम्ति संसद अधिवेशन बंद करने पर्ने बाध्यता एसबी सांसद महत्वपूर्ण विधेयक पारित नगरी संसद को तेसरो अधिवेशन अंत्य प्रतिनिधि सभा को बैठक पीछे संचार कर्मी कुराकानी करते सांसद संसद को तेसरो अधिवेशन भी महत्वपूर्ण विधेयक पारित नगरी अंत्य होने यद्यपि विधेयक पारित होना न सकू में राजनीतिक दल ने जिम्मेवार रहे सांसद को भनाई विधेयक पारित होना न सकू में सत्ता पक्ष ने प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष दोष देखा संचार कर्मी कुराकानी करते नेक का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कंग्रेस ने साना भाग साना विषय में संसद अवरोध कर कारण धेरे विधेयक पारित होने विरोध करने कंग्रेस को अलोकतांत्रिक शैली का कारण संसद ने राम काम कर नीपी कंग्रेस का सांसद रामहरी खतिवड़ा ने सरकार संसद भाग का लगी अधिवेशन अंत्य वहां सरकार ने लगानी सम्मेलन का लगी अध्यादेश नियम लियान लगे भन्द सो कुरा आपूर मैंने नहने बताने भाई वहां संसद बाईपास कर लियाने निर्णय आपूर मैंने नहने स्पष्ट पार्ट भो नेक माओवादी केन्द्र का सांसद देवेन्द्र पौड़ी बजेट अधिवेशन को तैयारी का संसद को चालू अधिवेशन अंत्य विधेयक पारित करने कुरा में संसद का दलर का बीच में सहमति राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पुराना राजनीतिक दल को असंसदीय गतिविधि का कारण संसद बंदी वहां गृहमंत्री रवि लमी छाने संसद में अस्वीकृत कर संसद गतिहीन बनाई वहां आगामी बजेट अधिवेशन में विधेयक को काम होने राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर साई ज्ञानेन्द्र साई ने संसद को चालू अधिवेशन सकि नियमित प्रक्रिया जस्ते भाग प्रतिक्रिया दिन भाई नेक एकीकृत समाजवादी का सांसद अमर बहादुर था विधेयक बनाने का लगी संसद को ध्यान गंभीरतापूर्वक जान न सकते बताने भाई वहां कानून बनाने मूल दायित्व बिर्स संसद में अन्न विषय में मैं लड़ी रहकर बताने मजदूर किसान पार्टी का सांसद प्रेम सुवाल ने जनता पक्ष और प्रमुख प्रतिपक्ष सकने भिजन न भाग कारण संसद विधेयक पारित होना न सकते बताने भाई वहां दल का नेता बोलने नदीकन संसद को अधिवेशन अंत्य करे असंतुष्टि व्यक्त करू वहां संसद में सत्ता पक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष काबिल ना देश रनता दुख भाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कंग्रेस संसदीय दल को बैठक ने अलोकतांत्रिक संसदीय मूल्य मान्यता विरुद्ध में कार्य नगर्न सरकार चेतावनी दी संसद भवन स्थित लोत्से हल में बस को संसदीय दल को बैठक ने यो निर्णय बैठक पीछे संचार कर्मी कुराका करते प्रमुख सचेतक रमेश लेखक ने सरकार ने अर्क अधिवेशन बजेट अधिवेशन का पर्याप्त समय होना हुए अप्रत्याशित रसामहिक रूप में संघीय संसद को चालू अधिवेशन अंत्य करने निर्णय तर्फ नेपाली कंग्रेस को ध्यान गंभीर रूप से आकृष्ट वहां संघीय संसद में सब विपक्षी दल आम नागरिक संग प्रत्यक्ष स्वरोकार सहकारी में बाचत भाग रकम इनामिना अपचलन दुरूपयोग ठगी भाग विषय उठाऊ आए पर सरकार ने व्यवस्था बताने भाई वहां सरकार में रहकर बालवाला मंत्री समेत संलग्न रहकर हुआ स्वतंत्र निष्पक्ष और विश्वसनीय छानबीन को सुनिश्चितता का निम्ति संसदीय छानबीन समिति गठन कर पड़ने विषय में सरकार विपक्षी को माग प्रति गंभीर होना सत्ता पक्ष के सांसद आग्रह करे सरकार ने व्यवस्था बताने भाई वहां सरकार ने सदन में बहुसंख्यक सदस्य उठाई विषयबारे गंभीर सार्थक संवाद करी निष्कर्ष में पुग्न पर्ने में जनता को सरोकार के विषय में संसद भागने काम आरोप समेत लगने भाई वहां सरकार सदन प्रति उत्तरदायी होने जवाबदेही ढंग ने प्रस्तुत होने संसदीय मूल्य मान्यता को बरखिलाफ संसदीय व्यास में आघात करने प्रकारांतर ने संसदीय व्यवस्था कमजोर बनाने हरकत बताने भाई वहां प्रतिपक्ष को अवरोध का कारण संसद चल न सकते भाई सत्ता पक्ष होने कर तर्क हास्यास्पद रज्जास्पद भाग टिप्पणी करू वहीं कंग्रेस ने एक महीना देखि सहकारी ठगी में सरकार का उप प्रधान एवं गृहमंत्री को संलग्नता को विषय तथ्य और प्रमाण सहित उठाऊ तर संसद का 
पनि काम कारवाही अवरुद्ध नगरी को जिकिर गर्नु भयो वाली सरकार को अपरिपक्वता गरी जिम्मेवारी र तानाशाही प्रवृत्ति का कारण दुई दिन संसद अवरुद्ध भएको र देशको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्ने वाले बताउनु भयो उहाँले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले जनताको प्रत्यक्ष सरकारका विषयमा गैर जिम्मेवार हुँदै संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयको घोर भर्सना र निन्दा गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो अनि नेपाली कांग्रेस सहित विपक्षी दलहरूले उठाउँदै आएको जनताले सहकारीमा जम्मा गरेको अरबौं रकम इनामीनामा ठगी भएको वा उक्त जनविरोधी अपराध जन्य कार्यमा स्वयं सरकारका मन्त्री संलग्न रहेको विषयमा घाम जस्तै छर्लङ्ग भइसकेको भन्दै सरकार उक्त विषयमा तथ्यपरक रूपले छलफल संवाद नगरी जनताका सवालमा गैर जिम्मेवार हुँदै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरी भागेको घटनाले यस विषयलाई थप पुष्टि गरेको पनि दाबी गर्नुभयो आम नागरिकमा यदि मन्त्रीको संलग्नता थिएन भने किन छानबिन समिति गठन गर्न तर्सिनु पर्ने किन सरकार सदनबाट भाग्नु पर्ने भन्ने विषय गम्भीरताका साथ उठेको छन् भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ सरकार यस अधिवेशनमा संघीयता घाव संविधान कार्यान्वयन गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने नागरिकका मौलिक हक अधिकारको प्रचलन गर्ने नागरिकका दिनादिन दिनका समस्या सम्बोधन गरेर नागरिकका जनजीविकाका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न सबै किसिमबाट असफल भएको बताउनु भयो उहाँले सदनमा विचाराधीन विधेयक पारित गर्न पनि सरकारको गम्भीरता जिम्मेवारीपन र जवाफदेहीता नदेखिएको र फलस्वरूप महत्त्वपूर्ण कानून निर्माण नभई कनै अधिवेशनको सरकारले अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले नयाँ वर्ष दुई हजार एकासीको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रमुख सचेतक लेखकले बताउनु भयो नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेकपा एमालेसँग निर्वाचन सम्बन्धी कानून संशोधनको प्रस्ताव राख्नु भएको छ थापाले निर्वाचनमा कम सिट प्राप्त गर्ने तर ठूला दललाई तर्साउने शक्तिको अन्त्यका लागि संविधान वा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने विकल्प रहेको बताउनु भएको छ संवाद यात्राको तेस्रो चरणमा आइतबार बाँकीको खजुरामा बोल्ने क्रममा थापाले कांग्रेस र एमाले मिलेको अवस्थामा कानून संशोधन गर्न सकिने बताउनु भयो सानो सानो पसल खोलेर धन्दा चलाउने अवस्था सधैँका लागि बन्द गरिदिउँ थापाले भन्नुभयो पन्ध्र सिटी बीस सिटी तीस सिटी पार्टीले कहिले शासन तर्साउने कहिले कांग्रेस तर्साउने कहिले एमाले तर्साउने गर्न थाले यो खेलला सधैँका लागि बन्द गर्ने कानून बनाउ वहाँको भनाइ छ एमाले सँगको संवाद निर्वाचन अघि गठबन्धन नगर्ने विषयमा हुनु पर्ने वाले बताउनु भयो निर्वाचन अगाडि गठबन्धन नगर्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको जस्तै नेकपा एमालेलाई यस्तै निर्णय गराउन संवाद आवश्यक रहेको पनि वहाँले बताउनु भयो त्यो कसरी पुर्याउन सकिन्छ निर्वाचन प्रणाली बदलेर सकिन्छ सकिन्छ भने संविधान बदलौ सकिन्न भने कानून भए पनि बदलौ थापाले भन्नुभयो एमाले सँगको छलफल सरकार बनाउन केन्द्रित हुने वहाँले बताउनु भयो दुई हजार एकासी साल कांग्रेसको पुनर्जागरण को साल बनाऊ भन्ने पार्टीमा आफ्नो प्रस्ताव रहेको वाले सुनाउनु भयो कांग्रेस भित्रै सामर्थ्य र शक्ति रहेकाले त्यसलाई चिर्नु पर्ने वाले बताउनु भयो पार्टीलाई यो वर्ष शुद्ध र सुदृढ बनाउन सरकार बनाउनमा ध्यान दिन नहुने वाले बताउनु भयो दुई हजार एकासी साल भर बालु अठारतिर आँखा नलगाउने सिंह दरबारतिर आँखा नलगाउने थापाले भन्नुभयो कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर सरकार बनाउनु भएको छ चलाउन दिऊँ उहाँहरूले मज्जाले चलाउनुहोस् हामीले फर्केर पनि नहेरौँ उहाँको भनाइ रहेको छ नेपाली कांग्रेस का सांसद अर्जुन नरसिंह केसरी देश में लोकतंत्र व्याप्त भाई नागरिक निराश रह काठमंड में स्वर्गीय श्री बहादुर था को नव स्मृति दिवस को अवसर में आयोजित कार्यक्रम संबोधन करते वहां वर्तमान शासन सत्ता का ओरपर लोकतंत्र हावी भाग बताने भाई वहां देश असंतोष अराजकता विद्रोह तीर उन्मुख वहां लेख कट भो वहां अलग परिस्थिति संभाल सब राजनीतिक दल एक होने आवश्यकता उन्न वहां देश को राष्ट्रीय अवस्था सोचे जस्तों सहज न रहकर बताने नेता केसी ने परराष्ट्र नीति राष्ट्रीय सहमति को साझा दस्तावेज बनाउन पर्ने आवश्यकता रहेको उनले भन्नु भयो अहिले अहिले सरकार सरकार जसरी चल्न नसकेको पनि बताउनु भएको छ पूर्व अर्थमंत्री प्रकाश चंद्र लोहानीले सबैलाई समेट्ने र सबैलाई मिलाएर लैजाने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ काठमाडौँमा स्वर्गीय श्री बहादुर थापाको नवौ स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको उहाँले अहिले देशमा पूर्वाग्रह नराख्ने सबैलाई समेट्ने र लैजाने सबैलाई मिलेर लैजाने एउटा परिस्थिति आवश्यक रहेको बताउनु भयो उहाँले उदयमान अर्थतन्त्रका दुई देश चीन र भारतबाट सिकेर नेपालले काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो उहाँले राजनीतिक स्थिरता देशका लागि आवश्यक भएको पनि बताउनु भयो पूर्व अर्थमंत्री लोहानीले नेपाल राजनीतिक रूपमा अस्थिर आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रहितको पक्षमा खुट्टा कमाउने स्थितिमा पुगिरहेको बताउनु भएको छ उहाँले कसैले कसैलाई निषेध नगरी राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको नयाँ राजमार्गको परिकल्पनामा सहमति हुन जरुरी रहेको पनि जिक्र गर्नुभयो बुटवल को सुप्रीम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरण में अट्ठाईस जना प्रतिवादी बनाने पड़ने राय सहित प्रहरी प्रतिवेदन बुझाई को इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल ने जिला सरकारी वकील को कार्यालय में प्रतिवेदन बुझाई को जिला प्रहरी कार्यालय रूपंदेह का एसपी रंजित सिंह राठौर का अनुसार एक अर्ब दुई करोड़ हिनामिना भाग पाइए जो अनुसार को बीगो माग दावी पड़ने राय सहित को फाइल बुझाइ हमें अनुसंधान सरकार एक अर्ब दुई करोड़ भ
भएको छ प्रतिवेदनमा जेबी गेतेन्द्र बाबु राई सहित 28 जनालाई प्रतिवादी बनाउनु पर्ने प्रहरीले उल्लेख गरेको छ पूर्व उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनका छोरा तथा सहकारीका कोषाध्यक्ष दीपेश पुन सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओम प्रसाद गुरुङ दुर्गा चापागाई दीपक नेउपाने नीता थापाङ रोशनी गुरुङ सागर केसी सहित 28 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको जनाइएको छ सहकारीले ठगी गरेको भन्दा 1831 जनाले प्रहरीमा जारी दिएका छन् प्रतिवादी बनाइएका मध्ये जीबी सहित 5 जना फरार रहेको जनाइएको छ नेपाल ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में विकसित घटनाक्रम को शांतिपूर्ण समाधान खोजने आग्रह करी कुछ आप राष्ट्र मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर दी पश्चिम एशिया क्षेत्र को विकास लाई नजीक पटन नियाली राय को बंदे इस क्षेत्र में बढ़ो तनाव प्रति चिंतित भाग को जनाए कुछ विवाद को शांतिपूर्ण ईरान ने ड्रोन र छेपेस्त्र प्रयोग करते इजराल महमला करी पची विभिन्न देशों ने अपना नागरिक और लाश चढ़ गया है कशन इजराल इस नेपाली राजदूतावास ले त्यहाँ रोए कने पाली लाई और त्यावस्थिक अवस्था में बाइक हर राष्ट्र स्थल बाट बाइर नॉनिस कना माने को सब हाले इजरायली होम फ्रंट कमांड तरकालागी जारी गरी एक अध्यावदिक सुच्चना के बारे में जान काई रहन राफनु सुरक्षा तरफ विशेश ध्यान दिन अत्यावस्तिक अवस्ता में बाइब घर बात बाइर नौन इसकन तथा सुरक्षित आस्ट्रय स्तर को सुविधा भाग को स्तर को आसपास में रहन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौ दूतावास को सूचनामा भनिएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार इजरायल महल 45 सय नेपाली श्रमिक केयर गिभरका रूपमा कार्यरत छन् अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार भने यो भन्दा तेबर बढी संख्यामा नेपालीहरु इजरायलमा रहेको अनुमान गरिन्छ इरानले गैरहाति इजरायलमा 200 सय भन्दा बढी ड्रोन र छेपेस्त्र आक्रमण गरी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष डॉक्टर बाबुराम मोटरवाली सरकार ने तय गरेको लगानी सम्मेलन सम्बन्धी अवधारणा मा नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ नेपालमा दुईवटा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएर पनि वैदेशिक लगानी सहज ढंगले आउन नसक्नु मा पुरानै ढाँचाको विकास नीति जिम्मेवार रहेको आको भनाइ छ सरकारले यही बैसाको 16 र 17 गते काठमाडौँमा तेस्रो लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दै छ काठमाडौँमा आयोजित नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको प्रभाव विषयक अन्तरिक्ष कार्यक्रम बोल्दै भट्टराईले मन्त्रीहरुले राजदूतलाई बोलाएर हारगुवार गर्दै नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना नरहेको जिकिर गर्नुभयो उहाँले आधुनिक विकास नीति बनाएर मात्र नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने तर्क गर्नुभयो स्वदेशी श्रमको परिचालन गरेर अगाडि बढ्न सके वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुने पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको भनाइ छ उहाँले भारत र चीन जस्ता ठूला मुलुकलाई साथमा लिएर पनि नेपालले आवश्यक लगानी भित्र्याउन सक्ने दोहोर्याउनु भयो पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई भित्र्याउने नीतिले पनि नेपालमा बाह्य लगानी बढाउने कुरामा समस्या थपिएको बताउनु भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका का प्रमुख बालेन सहाले 2081 सालमा 2081 जनालाई सिप मूलक तालिम दिने घोषणा गर्नु भएको छ आफ्नो फेसबुक मार्फत 2081 सालमा 2081 जनालाई सिप मूलक तालिम दिने उहाँले घोषणा गर्नु भएको रोजगारी र आय वृद्धि काठमाडौँको समृद्धि गौरव योजना अन्तर्गत 2081 जनालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले काठमाडौँको टुनिखेलमा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा पाङ्गोता भएका व्यक्तिले हिजोका दिनमा गैरकानुनी रूपमा फुटपाथ सडक र ठेला व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर आयोजना गरिने छ तालिममा सम्पूर्ण नेपाली नागरिक सहभागी हुन सक्ने र सहभागी हुन इच्छुक व्यक्तिहरूले 2081 बैशाख 15 गते भित्र तोकेका कागजात र विवरण अपलोड गरेर आवेदन आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला काठमाडौँ महानगरपालिकाले उद्यमशील महिलालाई विभिन्न किसिमको सिपमूलक तालिम व्यवसायिक सिकाई जस्ता रोजगारमूलक कार्यक्रम मार्फत उत्पादन र बजारसँग जोड्ने भएको छ महानगरले 32 ओडामा एक ओडा एक नमूना उद्यमशीलता कार्यक्रम सुरु गरेको अनिश मिजाडले न्यूज एजेन्सी नेपालमा समाचार लेख्नु भएको छ महानगरले एक ओडा एक नमूना उद्यमशीलता आफ्नै सिपमा मौलिकपन आत्मनिर्भर उद्यमी हाम्रै लगानी हाम्रै श्रम भन्ने नारा सहित उक्त कार्यक्रमको थालनी गर्न लागेको छ महानगरपालिकाले महानगर भित्रका 32 ओडाका उद्यमशील बन्न चाहने महिला तथा पुरुषहरु का लागि उद्यमशील तालिम कार्यक्रम सुरुवात गरेको छ पहिलो चरणमा 16 वटा ओडाहरुमा योजना बनाइरहेको छ 16 वटा ओडाको सिकाइ अनुभवको आधारमा 32 वटा ओडाहरुमा एक ओडा एक नमूना उद्यमशीलता कार्यक्रम लैजाने योजना बनाएको छ महानगरले गर्ने उद्यमशील तालिम 32 वटामा फरक फरक किसिमका हुने बताइएको छ उद्यमशीलता प्रवर्द्धन मार्फत दिगु र समावेशी अर्थतन्त्रको आधार सृजना गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ महानगरले हरेक ओडामा एक ओडा एक नमूना उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ काठमाडौँ महानगर भित्रका महिला उद्यमशीलता मार्फत 
उत्पादन वृद्धि करी जार संग जोड़ने महानगर को योजना रहकर बताइए महानगर पालिक ने महिला उद्यमी द्वारा उत्पादन वस्तु जार को प्रवर्धन करने योजना में निर्वाचन को बेला में जनप्रतिनिधि भाई महिला आत्मनिर्भर बनाने उद्यमशील तालीम को योजना बनाने भी कर प्रतिबद्धता महानगर पालिक ने कार्यान्वयन में लियान लगे काठमंड महानगर कृषिजन्य काष्ठ रटुजन्य वस्तु उत्पादन में आत्मनिर्भर महानगर बनाने शिवमूलक तालीम सहित प्रविधि समय दिए उद्यमी बनाने उद्देश्य रहकर काठमंड महानगर पालिक के उप प्रमुख सुनीता ढंगोल ने बताने वहां महानगर का बत्तीस वोटे वा भी उद्यमी बन चाहने फरक फरक शिव को तालीम दिने फरक फरक उत्पादन करी उत्पादन जार संग जोड़ने उल्लेख कर उप प्रमुख जंगोल ने उद्यमशील तालीम में महिला उद्यमी मात्र न भारत पुरुष उद्यमी जोड़ने सकने बताने भाई महानगर का हरेक वा में फरक फरक किसिम को तालीम का लगी मात्र न भारत तालीम ली को क्षेत्र में विज्ञ बना उद्यमी बनाने करी उन्नी तालीम दिए योजना रक्रम बना दावी करी काठमंड महानगर पालिक ने उद्यमी बनाकर उत्पादित वस्तु जार संग जोड़ने गुणस्तर काम करने उत्पादन में बड़ी जोड़ दिने लक्ष्य भी लीक जनाइ काठमंड महानगर पालिक का के उप प्रमुख सुनीता डंगोल ने तीन दशक पुरानों सवारी तथा तो यातायात व्यवस्थापन संशोधन करूर्ने बताने उपत्य ट्राफिक प्रहरी कार्यालय द्वारा आयोजित ट्राफिक सचेतना विशेष अभियान दुई हजार एक्सी को समुदघाटन कार्यक्रम में डंगोल ने सवारी दुर्घटना रोक्न सब सचेत होने में जोड़ दिदी तेस में नागरिक को तह में सचेतना पुर्व पर्ने तथा का रूप में ऐन समय सांदर्भिक बना पर्ने बताने सरकार ने यूएन को ग्लोबल रोड सेफ्टी में दुई हजार तीस समय में पचास प्रतिशत सवारी दुर्घटना कम करने प्रतिबद्धता स्मरण कराद डंगोल सड़क दुर्घटना घटने को साठो तथ्यांक में बढ़े उल्लेख करते प्रतिबद्धता कार्यान्वयन के पक्ष बलिओ बनाने पर्ने बता ऐन बने तीस वर्ष में सड़क में सवारी साधन को संख्या ठूल संख्या में बढ़े समय अनुसार अगड़ी बढ़ते ऐन में पुनर्विचार कर पर्ने वहां को धारणा गत आर्थिक वर्ष में मात्र सड़क दुर्घटना में तेईस सौ छहत्तर जना जान गुमा को विवरण उल्लेख करते वहां सड़क में चालक ने निम विरुद्ध ओवरटेक कर जाने प्रवृत्ति को अंत्य बताने भाई ट्राफिक व्यवस्थापन में होने कमी कमजोरी सुधार करते ट्राफिक प्रहरी अज जिम्मेवार बन पर्ने में वहां जोड़ दून भ काठमंडू महानगर पालिक ने नगर क्षेत्र भि संचालित निजी विद्यालय नेपाली पन झलकने नाम राखने प्रक्रिया अगड़ी बढ़ा दिए समय सीमा सकि ये बेला विद्यालय में भर्ना अभियान चल रहा है भर्ना को चट्टारो ले नाम जुड़ाने तर्फ निजी विद्यालय ने ध्यान दिन पाया छन विद्यालय संचालक और व्यवस्थापन समिति संगी पन झलकने मौलिक नाम को खोजी में निरंतर छलफल बैठक में बस को बताऊन महानगर ने आपने क्षेत्राधिकार भि का सभी निजी विद्यालय को नाम अनिवार्य नेपाली पन झलकने मौलिक होने पर्ने मध्य गत सात सूचना जारी थी सूचना मार्फत महानगर ने अंग्रेजी व अन्य भाषा का परिवर्तन करी मौलिक नेपाली नामकरण कर एक हप्ता को अल्टिमेटम दिया थी शिक्षण निमावली दुई हजार उन्साठी संशोधन सहित को निम एक सौ चौन्न एक तथा काठमंडू महानगर पालिक विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन निमावली दुई हजार चौहत्तर को निम सत्तरी में नेपालीपन झलकनी करी विद्यालय को नामकरण कर पर्ने व्यवस्था रहकर महानगर पालिक का अधिकांश संस्थागत एवं निजी विद्यालय को नाम में यह व्यवस्था को प्रतिकूल देखिं इसी नेपालीपन नजी विद्यालय सूचना प्रकाशित मिति सात दिन भित्र शिक्षा विभाग में अनिवार्य रूप में संपर्क कर महानगर निर्देशन दिया थी इस अवधि भी संपर्क करी मौलिक नामकरण को प्रक्रिया अगड़ी नबड़ाए में विद्यार्थी वर्ण प्रक्रिया रोक लगने सहित का बहुजिम को कारवाही प्रक्रिया अगड़ी बढ़ाने महानगर पालिक ने चेतावनी समेत दी जनाइ विद्यालय को मौलिक नामकरण करना व्यवस्थापन समिति प्रस्तावित नाम निर्णय करा सूचना प्रकाशित मिति पैंतीस दिन भित्र विभाग में निवेदन दून पड़ने महानगर ने जना भारत सरकार ने नेपाल का विभिन्न जिला का स्वास्थ्य संस्था और विद्यालय छैसठीवटा स्कूल बस रैंतीसवटा एम्बुलेंस उपहार स्वरूप हस्तांतरण कर भारतीय राजदूतावास काठमंड में आयोजित एक समारोह का बीच नेपाल भारत विकास सहायधारी कार्यक्रम अंतर्गत का छैसठीवटा स्कूल बस रैंतीसवटा एम्बुलेंस उपहार स्वरूप हस्तांतरण जनाइ अर्थमंत्री वर्षमान पुल रगी भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने उक्त एम्बुलेंस तथा स्कूल बस का चाबी हस्तांतरण कर स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता ध्यान में राख्ते भारत सरकार ने सन् उन्नाइस सौ चौरानब्बे यता भारत को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को अवसर में का विभिन्न क्षेत्र का लाभग्राही संस्था वर्ष को दुईपटक एम्बुलेंस तथा स्कूल बस उपहार स्वरूप प्रदान करते आयोग अनुरूप आईतवार विभिन्न दुर्गम जिला का स्थानीय एम्बुलेंस तथा स्कूल बस हस्तांतरण कार्यक्रम पच्चीस न्यूज एजेंसी नेपाल कुराकानी करते अर्थमंत्री वर्षमान पुण्य नेपाल भारत विकास सहायधारी कार्यक्रम अंतर्गत भारत सरकार को लमो समय देखि को परंपरा रहकर बताने भाई वहां कार्यक्रम भारत और बीच को बलियो विस सहायधारीक एवं अंश को रूप में रहकर उल्लेख कर भारत सरकार ने विभिन्न जिला का स्वास्थ्य संस्था और विद्यालय का छैसठीवटा स्कूल बस रैंतीसवटा एम्बुलेंस प्राप्त होता अर्थमंत्री पुण्य भारत सरकार को यो सहयोग परियोजना ने दुई देश बीच को संपर्क द्विपक्ष संबंध निरंतर सुदृढ़ बनाई लैजाने विश्वास भक्तपुर में हरेक वर्ष मनाइने जिब्रो छेड़ने जात्रा संपन्न इस वर्ष अट्ठाईस वर्ष सुजन बागर श्रेष्ठ ने जिब्रो छेड़ा जात्रा निरंतरता दिया इस अगि नौपटक समय जिब्रो छेड़ा पचास वर्ष बुद्ध कृष्ण बाघ श्रेष्ठ का कनिष्ठ पुत्र सुजन ने गत वर्ष जिब्रो छेड़ा थे जिब्रो छेड़ने 
व्यक्तिले तीन दिन अघि देखि नै केही नखाई व्रत बस्नु पर्ने नियम छ त्यसो नगरीमा जिब्रु छर्दा दुख्ने रगत आउने र विघ्न बाधा आउने जनविश्वास रहेको छ मध्यपुर थिमी दुईमा रहेको गणेश मन्दिर अगाडि रहेको पाटीमा नकर्मी नाइकेले 1 फिट लामो फलामको सुइरोले जिब्रु छोडिदिने चलन छ जिब्रु छोड्ने व्यक्तिले अर्ध चन्द्राकारको महादेव बोकेर बुढेको महालक्ष्मी गाडका विभिन्न शक्तिपीठ परिक्रमा गर्ने चलन रहेको छ जलवायु परिवर्तन र कार्बन उत्सर्जनको वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्रमा परिवर्तनको असरका बारेमा विश्व समुदायलाई सचेत गराउन नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हिमालयको रहस्य र सृजना वृद्धि 2081 कला प्रदर्शन गरेको छ प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हर्तम छालेले यस कला प्रदर्शनी मार्फत प्रकृतिको बिम्ब प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो कला प्रदर्शनीको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै हर्तम छालेले यस प्रदर्शनले हिमाल जैविक विविधता तथा हिमाल र सिमसार क्षेत्र बीचको प्रभाव एवं यसले मानव जीवनमा पार्ने प्रभावको चित्रण गरिएको उल्लेख समेत भएको छ हिमालको नेपाल र नेपालको हिमाल पर्यावरणीय जस्तै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले हिमालको अस्तित्व नेपालको पर्यावरणसँग पनि जोडिएको बताउनु भयो ओजन तहमा असर पर्दा हिमाली क्षेत्र दोषित भएकाले सो सम्बन्धमा कला मार्फत सचेत गराउन कला प्रदर्शन आयोजन गरिएको उहाँले बताउनु भयो संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले केही अघिको नेपाल भ्रमणका क्रममा हिमाल हेरेर चिन्ता प्रकट गर्नु भएको थियो साथै दुबईमा सम्पन्न कोप 28 मा नेपालको मुख्य प्राथमिकताको विषय नै हिमाल जोगाउनु पर्नेमा रहेको थियो अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यलाई मुगुका प्रमुख राजीव रिमाल सहित पाँच जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ अक्तियारले रिमालका साथै सब इन्जिनियर नरबहादुर लावड उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर साई उपाध्यक्ष हिराबहादुर साई र सचिव तीर्थबहादुर साई विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको मुगुको सोरु गाउँपालिका पाँच स्थित नरे सिंचाई आयोजनाको पाइपलाइन निर्माणका क्रममा गलत विवरण बुझाइ उपभोक्ता समितिलाई गैरकानुनी लाभ र सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको अक्तियारले दाबी गरेको छ सिंचाई आयोजनाको पाइपलाइन 1700 हुनु पर्नेमा 812 मिटर मात्र बनाइएको र पूरा भएको भने झुटो विवरण पेश गरी पहिलो दोस्रो बिल स्वीकृत गरेर 5 लाख 61 हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारले जनाएको छ अख्तियारले उनीहरूलाई सोही रकम बराबर बिगो कायम गरी असल उपर गर्न माग दाबी पनि गरेको छ अस्ट्रेलियन पर्वतारोही एली पेपरले बिना अक्सिजन अन्नपूर्ण एक हिमालको सफल आरोहण गरेको छन् वसन्त ऋतुको जारी आरोहणमा आरोही पेपरले विश्वको 10 औं अग्लो हिमाल अन्नपूर्णको सफल आरोहण गरेकी हुन् सेभेन समिट ट्रेक्सका कम्पनीका अध्यक्ष मिङमा शेर्पाका अनुसार 47 वर्षीय महिला पेपरले शेर्पा पथ प्रदर्शक मिकेल शेर्पा र नीमा शेर्पाका साथमा आइतबार दिउँसो 12 बजेर 7 मिनेटमा अन्नपूर्णको चुचुरो पुग्न सफल भएकी हुन् यसअघि 17 वर्षीय नेपाली आरोही नीमा रञ्जी शेर्पाले बिना अक्सिजन अन्नपूर्ण एक हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए उनले अप्रिल 12 तारिखका दिन अपरान्न अन्नपूर्ण हिमालको आरोहण गरेका हुन् दुई आरोहीले बिना अक्सिजन अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरेको जानकारी आएको तर आधिकारिक प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेको पर्यटन विभागका निर्देशक राकेश गुरुङले जानकारी दिनुभयो अन्नपूर्ण एक हिमालमा रोप फिक्सिङको काम सफल भएसँगै धमाधम आरोहण भइरहेको छ दुई दिनको अवधिमा दुई जनाले बिना अक्सिजन आरोहण गरेको जानकारी आएको छ यसलाई हामी विभागमा अफिसियली प्रमाणीकरण गर्न बाँकी छ उहाँको भनाइ छ दुई वर्ष भित्र विश्वका 8000 मिटर अग्ला 14 वटा हिमाल आरोहण गर्ने लक्ष्य लिएको अस्ट्रेलियन आरोही पेपरले अन्नपूर्ण आरोहणसँगै तीन वटा 8000 मिटर अग्ला हिमाल सफलतापूर्वक आरोहण गर्न सफल भएको जनाइएको छ उनले यसपछि कञ्चनजङ्गा मकालु हिमालको आरोहण गर्ने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ पेपरले सन् 2007 मा माउन्ट चोयु हिमाल तिब्बत तर्फबाट बिना अक्सिजन हिमाल आरोहण सुरु गरेको जनाइएको छ दालिङको नीलकण्ठ नगरपालिका 5 खाल्टे पतनीको दाउन्दे खोलामा भएको ट्रक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या दुई पुगेको छ उपचारका क्रममा गोपी भनिने राम बहादुर रमतेलको पनि मृत्यु भएको छ यसैगरी घटनास्थलमा नीलकण्ठ 5 का 11 वर्षीय सन्तोष रमतेलको ज्यान गएको थियो दुर्घटनामा पर ट्रकमा सवार 6 जना घाइते भएका छन् घाइते उनीहरूमा हिरा रमतेल बिमल मजकोटी प्रीतम रमतेल सुजन रमतेल विष्णु रमतेल सुजित मजकोटी रहेका छन् उनीहरू सबै नीलकण्ठ 5 का स्थानीय बासिन्दा रहेको जनाइएको छ घाइते मध्ये तीन जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला अस्पताल धादिङका निमित्त निर्देशक गगन अधिकारीले बताउनु भयो मल के वारी तरफ जाने करी को बात इन खा उन्हें नब्बी सत्तालीस नंबर को ट्रक दुर्घटना में पड़े कुतियों पार्वतीको मोदी गाउँपालिकाका दुई छुट्टा छुट्टै स्थानमा परेको चट्याङ लागेर दुई जनाको ज्यान गएको छ मोदी एक भुकतांगलेमा एक महिला रोडा नम्बर 7 रामजा देउरालीमा एक पुरुषको ज्यान गएको हो भुकतांगलेका 58 वर्षीय प्रेमकुमारी साई र रामजा देउराली स्थित स्थानीय जीवन ज्योति प्राविका बहालवाला शिक्षक 57 वर्षीय सालिग्राम तिमिलसिनाको चट्याङ लागेर ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक अविनाश देवकेशीले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार आफ्नै घरको पेणीमा चट्याङ लागेर अचेत बनेका तिमिलसिनालाई उपचारका लागि पोखरा स्थित गण्डकी मेडिकल कलेज लगेकोमा जुगेसकले मृत घोषणा गरेका थिए अब उरी र वर्षा भइरहेका बेला तेलसिना भैंसी दुनखलाई गोठमा जान पिणीमा निस्किन 81 चट्याङ लागेको थियो त्यसैगरी चट्याङ लागेर घाइते भएपछि भोखरा स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा पुर्याइएकी साइला पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको प
ऑनलाइन सट्टेबाजी ऑनलाइन एप वन एक्स बेट मार्फत रकम लेनदेन में सक्रिय रहकर आरोप में प्रहरी सरलाई को मंगलवार का दिन युवक पकड़ कर सावजनिक रिकॉर्ड बग्रो पड़े में मंगलवार नौ का एक तीस वर्ष संजय कुमार शाह एक उन्नाइस वर्ष रामजी शाह और मंगलवार दस का राकेश चौधरी रहकर उन्नी बेटिंग संगे क्रिप्टो करेन्सी सहित विभिन्न मोबाइल नंबर बाईस वा कनेक्ट आईपीएस खाता खोले अंठानब्बे वा बैंक लिंक करी सन्तावन्न करोड़ एक चालीस लाख सन्तावन्न हजार रुपया बराबर को कारोबार कर खुलासा प्रहरी जनाये उन्नीर का साथ विभिन्न कंपनी का नौथान मोबाइल सेट एक्स वा सिम कार्ड दुईवटा लैपटप डेस्कटप कंप्यूटर को एवं सीपीयू नगद बैसठी हजार विभिन्न सहकारी का एगार थान पासबुक बैंक का सोलह थान चेकबुक एगारवटा डिपोजिट भाउचर बरामद प्रहरी उपेक्षक रविन्द्र रेग्मी जानकारी दूंभ उन्नीर विरुद्ध मूलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तर अंतर्गत सावजनिक हित स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा और नैतिकता विरुद्ध को कसुर अंतर्गत कार्य अगड़ी बढ़ाइने जनाइए तीन जनाल अनुसंधान और कार्य का जिला प्रहरी परिसर काठमंड हिरासत में राखी जनाइए अरु को नागरिकता दुरूपयोग करी ठगीगरी को आरोप में तीन जनाला प्रहरी पकड़ करी सावजनिक पकड़ पड़े में श्रीमान श्रीमती सहित तीन जना झापा को अर्जुन धारा नौकी अड़तीस वर्षीय रश्मि विश्वकर्मा भनी संजू पौड़ेली उनका श्रीमान पैंतीस वर्षीय निश्चल पोर्तेल रईलाम का चौंतीस वर्ष धनबहादुर बी का रहकर उन्नीला काठमंड उपत्य का प्रधान अनुसंधान कार्यालय को टोली पकड़ करी सावजनिक समूह ने सामाजिक संचाल मार्फत विभिन्न व्यक्ति संपर्क करने पार्सल तथा डलर आयोग भाई विश्वास दिलाकर भंसार चार्ज भन्द रकम हाल लगा ठगीगरी को आरोप लगे संजू पौड़ेली रश्मि विश्वकर्मा को नागरिकता भेटा के थी उक्त नागरिकता को फोटो उपका संजू ने अपने फोटो टाँस कर रही नागरिकता को आधार में उनके विभिन्न बैंक में सोलहवटा खाता खोलिन व्हाट्सएप मार्फत विभिन्न व्यक्ति संपर्क करी काउंसिलिंग करते पार्सल पठाई को चिट्ठा पड़े डलर पठाई को जस्ता प्रलोभन करी ठगीगरी को खुलासा पीड़ित नकली नागरिकता को आधार में खोलि बैंक खाता में रकम हाल लगा ठगीगरी को देखिए अपराध अनुसंधान कार्यालय का एसपी तथा प्रवक्ता रविन्द्र रेग्मी बताने भाई एक जना रकम ठगी सके उक्त सीम कार्ड अर्क पटक प्रयोग नगर को देखिए संजू ने शैली में दुई वर्ष देखी ठगी करते आगे खुले को एसपी रेग्मी बताने भाई संजू ने पीड़ित भू त्रिवन अंतराष्ट्रीय मानसल को कुरियर सीनियर अधिकृत रहकर मंदिर परिचय दिने करे थी संजू ने रश्मि कुमार और अरुक समय नागरिकता दुरूपयोग करी ठगी को खुलासा भाग प्रहरी जनाये ठगी आरोप में संजू संगे उनका श्रीमान भी पकड़ पड़े श्रीमान निश्चल ने भारतीय आधार कार्ड समेत लिये खुलासा अलसम श्रीमान श्रीमती मिले साठी लाख पचपन्न हजार रुपया ठगी कर सके खुलासा उन्नीट विभिन्न व्यक्ति का छथान नागरिकता एनसल का छब्बीस थान सीम कार्ड भारतीय सीम कार्ड एक थान विभिन्न बैंक को आठ थान एटीएम चेकबुक बैंक तथा सहकारी में डिपोजिट कर अठारह थान स्लिप छान मोबाइल बरामद पकड़ पड़े तीन जनाला कारवाई का जिला प्रहरी परिसर काठमंड पठाइए जनाइ कंचनपुर को भीमदत्त नगरपालिक में गांव चुटने क्रम में थ्रेसर मेसिन में चैपिए एक महिला को जान गए गांव चुटने क्रम में थ्रेसर में चैपिए भीमदत्त नौ का बयालीस वर्षीय कौशा देवी जोशी को मृत्यु भाग जिला प्रहरी कार्यालय कंचनपुर का प्रवक्ता प्रहरी नाम उपरीक्षक उमेश जोशी जानकारी दूंभ घटना पीछे प्रहरी ने ट्रैक्टर और चालक पारस कार्की नियंत्रण में लीक महिला को सपरीक्षण का महेन्द्र नगर स्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पताल में पुर्या प्रवक्ता जोशी भन्न भाई घटना को तब अनुसंधान भैर सुस्त मनस्थिति भाग बीस वर्षीय युवती बस का तीन जना सहचालक को समूह बलात्कृत भागन बलात्कार में संलग्न रहकर आरोप में जिला प्रहरी परिसर काठमंड दादिंग ज्वालामुखी गांव पालिक का चार गैर गांव भई सतुंगल बस्ने उन्तीस वर्ष मधु गुरु दादिंग को गजुरी घर भई मछा पोखरी बस्ने बाईस वर्ष जयराम बुढ़ा थोकर जल्याण को धारा गांव पालिक किमटाकुरा घर भई कीर्तिपुर बस्ने तेईस वर्षीय दीपक बुढ़ा थोकी पकड़ प्रहरी में दर्ता जारी अनुसार पीड़ित युवती चैत दुई में धादिंग ग्रामीण यातायात को बा पांच ख चौरासी तिरचालीस नंबर को बस चढ़ काठमंड आगे थी इस क्रम में पोखरी में झर्ने क्रम उन बस का सहचालक ने प्रलोभन में पारे होटल समय लगे थे युवती का बाबू ने दी जारी अनुसार सहचालक ती युवती गंगा जमुना गेस्ट हाउस को कोठे नंबर आठ भित्र लगी मोबाइल समेत कब्जा में लिखा थे उनको तीन सामूहिक बलात्कार जारी में उल्लेख दिन भूबाला भेट भे युवती बस चढ़ काठमंड आए थी तर छोरी आपको कोठा में नए पीछे बाबू ने आत्तीद एकजना आप फोन करे मैं फोन कर दादिंग छोरी एक्ल आए थी कोठासम पुगे छे फोन भी उठाऊदी खोजना भन्न थी ती आप प्रहरी संग पीछे उन खोजना में मछा पोखर स्थित बस पार्क समय पुगे थे तैंपु पीड़ित काठमंडूसम आयोग फेला पड़े पटक 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 फोन कर न उठे उनके बताया उन्नी प्रहरी वृत्त बालाजू में खोज तलाश का लगी निवेदन समय दिया थे यद्यपि रात करीब आठ बजे पीड़ित ने फोन उठाऊ आपू गुम्मा में रहकर बताया जारी में उल्लेख ते पच्चीस तैं बसि मिन आऊँ थी इस क्रम में गुम्मा पुग्ध उन्नी रोई रहे थी युवती का आप प्रहरी समक्ष भाग क्रम में उनके यो बलात्कार घटनाक्रम सुना थी मुख्य आरोपी मधु गुरु ने प्रहरी सब को बयान में सब यात्रु झरिश्ता युवती बस भित्र राखे बताया 
त्यसपछि सहचालक दीपक बुढाथोकी र जयराम बुढाथोकीलाई बसमा बोलाएर कुराकानी गरेको उनले स्वीकार गरेका छन् त्यसपछि साझातिर गेस्ट हाउसमा गएका थियौ उनले अभियोग स्वीकार गरेका छन् यदि सहमति नै सम्बन्ध राखेको उनको दाबी छ सहचालक बुढाथोकी दुवैले पनि बयान दिएका छन् शारीरिक सम्बन्ध राखेको उनको स्वीकार गरेका छन् त्यसपछि साझातिर गेस्ट हाउसमा गएका थियौ उनले अभियोग स्वीकार गरेका छन् यदि सहमति नै सम्बन्ध राखेको उनको दाबी छ सहचालक बुढाथोकी दुवैले पनि बयानमा शारीरिक सम्बन्ध राखेको स्वीकार गरेका छन् तर पीडित युवतीले भने उनीहरूले बसबाट झर्न समेत नदी मैले म तुमा होटल सम्म लगेको बताएकी छन् म सुस्त मनस्थिति भएको फाइदा उठाएर धम्की दिएर मलाई माछा पोखरीको गंगा जमुना गेस्ट हाउसको कोठा नम्बर आठ सम्म लगेका थिए उनले प्रहरीसँग भनेकी छिन् त्यसपछि तिनी जनाले जबरस्तीकरणी गरेको उनले बताएकी छिन् जबरस्तीकरणी गरेपछि कसलाई बताई ज्यान लिने धम्की दिएको उनले प्रहरीसँग बताएकी छिन् होटलबाट निस्केपछि काठमाडौँ महानगरपालिका सोह्रमा रहेको एक गुम्बामा पुगेको बेला आफन्त दाइसँग फोनमा कुराकानी भएपछि उनीहरू लिन आएको उनले भनेकी छिन् मैले उनीहरूको नाम थर पनि पक्राउ परेपछि मात्र थाहा पाएको उनले भनेकी छिन् र अहिले तिनी जना विरुद्ध जबरस्तीकरणीको कसुरमा अनुसन्धान सकेर रायसाइको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको जनाइएको छ नया वर्ष दुई हजार एक्सी को पैलो कारोबार को दिन शेयर बजार झिन्नु अंक ने घटे दुई दशमलव तीन पांच अंक ने करते नेप्से परिसूचक दुई हजार तेईस अंक में कायम छ कुल तीन अर्ब छ करोड़ को शेयर कारोबार भेपी अधिकांश कंपनी को शेयर मूल्य भी बढ़े एक सौ सत्ताईस कंपनी को मूल्य बढ़ा एक सौ आठ को घटो भी दस को स्थिर रहे बढ़े भाग घटे कंपनी को पूंजीकरण रकम उच्च हुआ नेप्से घटे जनाइ माइक्रो फाइनेंस एक दशमलव नौ तथा फाइनेंस समूह एक प्रतिशत बढ़े हाइड्रोपावर शून्य दशमलव तीन नौ तथा व्यापार समूह शून्य दशमलव पांच शून्य प्रतिशत बढ़े निर्जीवन बीमा समूह सब दर एक प्रतिशत घटो तस्ते अन्न्य शून्य दशमलव चार एक उत्पादन शून्य दशमलव चार चार जीवन बीमा शून्य दशमलव सात शून्य लगानी शून्य दशमलव आठ दुई होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव तीन एक विवास बैंक शून्य दशमलव चार एक बैंकिंग समूह शून्य दशमलव तीन दुई प्रतिशत घटे सृजनशील लघुवित्त को मूल्य दस प्रतिशत बढ़ो एनआईसी शेयर लघुवित्त को नौ दशमलव सात दुई धोलती पावर को नौ दशमलव तीन पांच राप्ती हाइड्रो को नौ दशमलव दुई तीन मेथिला लघुवित्त को आठ दशमलव सात कालिका लघुवित्त को आठ दशमलव एक दुई मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त को सात दशमलव नौ तथा सभी को लघुवित्त को सात दशमलव सात प्रतिशत मूल्य बढ़े जनाइए ग्रंस लघुवित्त को मूल्य दस प्रतिशत घटो तेरथुम पावर को चार दशमलव तीन रारागाव एजेंसी को तीन दशमलव नौ प्रतिशत मूल्य घटो कारोबार रकम का आधार में सानीमा माई हाइड्रो पावर बोखरा फाइनेंस गांधी ग्रुप सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स और हिमालयन रे इन्सुरेन्स क्रमश अगड़ी रहे जनाइ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेता न्याहूला फोन करें ईरान में होने आक्रमण में सहयोग नहोने बता अमेरिकी मीडिया एक्जीएस का अनुसार बाइडेन ने फोन संपर्क में यो बता लेख ईरान ने इजरायल नगर को ड्रोन तथा मिशाइल हमारा रोक्न सहयोग अमेरिका ने इजरायल को ईरानी भूमि में होने आक्रमण में होने सहयोग नगर्ने एक्जुएस के खबर स्कूप बने सावजनिक व्हाइट हाउस का अधिकारी एक्जुएस का पत्रकार बारक रेभिड यो जानकारी दिए टर्की को दक्षिणी रिशोर्ट प्रांत अंतालिया में एवं केवल कार एक पोल में ठोक दुर्घटना एक जना को जान गई अन्य सत्रह जना घाइते भैया देश का स्वास्थ्य मंत्री फहे फहरेटिन कोका ने एक जना को मृत्यु भाग बताने भाई घाइते वाला अस्पताल में भर्ना कर कुल एक सौ सैंतीस जनाला उद्धार कर मृतक चौन्न वर्षीय टर्की का व्यक्ति थी घाइती मध्य दुई जना बाल बालिका मुस्लिम को पवित्र महीना रमजान को अंत्य में मनाइने ईद उल फित्र को विधा में भूमध्य सागरी शहर अंथलिया बाहर रहो लोकप्रिय टूनेक टेप केवल कार में दुर्घटना अंटालिया टर्की को सब भाग पर्यटन केन्द्र हो जो प्रत्येक वर्ष लाखों स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक भ्रमण करने चंद्रगिरी का संगन था मगर सौरभ मल्ल ठाकुर ने चौथों राष्ट्रीय फ्रेंडशिप खुला तेकुआंदो प्रतियोगिता में स्वर्ण जीते त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखे को कबड़ हल में भाग प्रतियोगिता में क्यो रोगी तर्फ चंद्रागिरी का संगम ने पुरुष एकतीस केजी तौल समूह और सौरभ ने पुरुष अट्ठाइस केजी तौल समूह में स्वर्ण जीते हु संगम ने फाइनल में पर्वत का प्रसन्न था हराया हु सौरभ ने फाइनल में धूली खेल का रिजन शिवभक्ता पाजित करे तौल समूह में नेशनल तेकुआंदो एकेडमी का अर्थ कोईकेल रोज तेतुंग कांस्य पदक जीते कोटेश्वर तेकुआंदो डोजांग नेपलिज तेकुआंदो एकेडमी एन पुरुष के बाईस केजी तौल समूह में सिंधु पालचो का कौशल ने पच्चीस केजी तौल समूह में कक्कनी का सुभाष तमांग स्वर्ण जीते फाइनल में कौशल ने कोटेश्वर डोजांग का अनमोल केसेला हराया इस तौल में प्रांजलि का अंकित बाबू अधिकारी हिमाल पांडे कांस्य पदक जीते सुभाष ने भाई फाइनल में नेशनल तेकुआंदो एकेडमी का आहन तमांगला पराजित कर प्रकाश शमशेर राणा नेतृत्व को नेपाल तेकुआंदो संघ यह प्रतियोगिता खेल में खिलाड़ी ने कार्य करने चेतावनी दिया थी सोई कांड विभाग टोली त्रिवन आर्मी पुलिस और एपीएफ का खिलाड़ी भी यह प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा कर यदि प्रत्येक दुई वर्ष में आयोजना होते आगे इस प्रतियोगिता में देशभर बार करीब छह सौ खिलाड़ी विभिन्न तौल समूह में प्रतिस्पर्धा करे महिला जुनियर एक तीस केजी तौल समूह में चंद्रागिरी की श्रीजल रोका ने फाइनल में पर्वत की कृति का था हरा स्वर्
Shrine, Dibika ko tal sama ma national te kwan doe kere miki Shrine lama ra bai bhari zab ko tal ekaste padak jiti, but jiske zima bani chhatra pal ki Roni ta pandi ra Pranjali ki Zita Monikarli kaste padak jiti ko janaiye ko sam. Junior maila bai iske zima national te kwan doe kere mii NGA ki punam gimereli parvat ki Twinkle Malalai harangde zona padak ma afno naam likhain. Deshe vidama chandra giri ki liya na Ali Magar ra Mushkan Seva ki Devi ka Ali Magar le kaste padak jiti. Prithvi tamam kyo rogi ko Junior purus maila ma saman chha chha कुल भारत प्रदा भाग कर नेपाली राष्ट्रीय तेकुआन दो टोली का टोली का मुख्य प्रशिक्षक चक नवीन कुमार स्वास्थ्य जानकारी दिन भाई प्रतियोगी तमा क्यों रोगी कहीं जूनियर पुरुष महिला मा समान दस दस करी बीस इस प्रदा मा भेड़न तो होने चाह क्यों रोगी रा पुम्से मागरी कुल चौवालिस फ़ोन अपना कलाकी प्रतिस जूनियर स्पर्धा बाटा समान दो ही पुरुष हैं, दो ही महिला गरी, चार खिलाड़ी स्वाभाव की उन्हें जनाइये कोशा, जूनियर ताऊल समूह का, सोना बीजेताल ओलंपिक का, ताऊल समूह में विभाजन करी, पुनः प्रतिस्पर्धा कराई नहीं चल, समान दो ही दो ही पुरुष, महिला, सोना, बीजेताल, दक्षिण कोरिया में होने प्रतियोगिता तीव्र गति का बॉलर मिचेल स्टार्क का ओपनर फिलिप साल्ट को उत्कृष्ट प्रदर्शनी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने न्यू प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स ला आठ विकेट ले राउंड दे चौथों जीत हाथ पारे कोचा एक से बीस रन को लक्ष्य कोलकाता ले पंद्रह दशमलव चारों भर जैसा कि इजिन गार्डन कोलकाता में टॉस आरा पहला बैटिंग को निम्न तो पाया को लखनऊ ले 20 ओवर में सात विकेट घुमाऊं दे एक से 100 रन मनाए को थियो लखनऊ का निकोलस पुरान ले बात इस बाल में दो ही चौका रचार छक्का साइड जरबादिक 45 रन बनाए क्विंटन डी कॉक 10 लोकेश राहुल 49 दीपक होंडा आठ सेल्ले एक एक विकेट लिए को जनाइ को कोलकाता पांच खेल में चार में जीत रहे एक में हार सहित आठ अंक का साथ दोसों स्थान में राजस्थान रॉयल्स छ खेल में पांच में जीत रहे एक में हार सहित दस अंक का साथ शीर्ष स्थान में लखनऊ छ खेल में सामान तीन में जीत रार सहित छ अंक का साथ पांचों स्थान में रहकर जनाइ इंग्लैंड सी टीम संग आगमी मई माह होने मैत्री पुना खेल करागे नेपाल को प्रारंभिक टोली घोषणा करिए कुछ मुख्य प्रशिक्षक इंसेंज जो अल्बर्टो एनएसली आई दोबारा 28 सदस्य टोली घोषणा करने वाले को हो वहाँ रहने विरुद्ध विश्व कप चुनाव को दुई खेल खेलने गए का 23 सना यथावत्चन बने टीम में छह गोलकीपर में किरण चेमजुंग अभिषेक बराल विशाल सुनार रतोष महोत्सन डिफेन्डर में अभिषेक लिंबू अजय चौधरी विशाल बस्ने तनंद तामंग छिरी लामा शनि श्रेष्ठ सौभाग्य राय रोहित चैन विमल पांडे रोगेश गुरुंग मिडफिल्डर में भरत खवास लोकिन लिंबू मणिकुमार लामा मनीष डांगी रोहन कार्की उत्सव राय फतेम घलेसन फरवाड़ में अंजन विष्ट दिनेश हेमजन जिलेशपी जंग कार्की हिशुभ थपलिया समीर तामंग संजीव विष्ट राजेश परियार रहकर जनाइ समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन में पालन भाई समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स आज को समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स में हमी यहाँ गर्भ अवस्था में श्रीमान ने कस्तों भूमिका निर्वाह कर के के कुछ में ख्याल कर खाल का जटिलता आंदाखे महिला कसरी ट्रीट करने भाई खाल हेल्थ टिप्स आज हम यहाँ प्रस्तुत करने हमी अंतिम समय हेन होगा सभी नेपाली रूम में सुनने का हेल्थ टिप्स आपको फेसबुक ट्विटर लगात का सामाजिक संचाल में सेयर कर इष्ट मित्र रामफंत जनला मैसेंजर में पठाई दून होगा जब श्रीमती गर्भवती हो श्रीमान को भूमिका के होगा सामान्य लगने यह प्रश्न दाम पत्य संबंध देखी संतान सुख समझ जोड़ी है कुसाम गर्वती बेला मां सारी क्रम भावनात्मक उत्थल पुथल बाटा गुजरी नुपार्ने होन्शा ऐसे लेकर दाम उन्हीं को बेवहार में परिवर्तन आउने सक्षम खानपान को रोची फेरी न सक्षम धेरी कुरारु बदली न सक्षम साथ ही भावनात्मक ग्रुप आपने उन्हीं रोज स्थिर होना ही नन 
केही डर केही पीर केही दुख केही उत्साहका कारण उनीहरुको मनोदशा बदली रहन्छ यसरी भावनात्मक र शारीरिक रूपमा आउने अनेक खालका उतार चढाउमा उनीहरुलाई सम्हाल्न साथ दिन शान्त राख्न सबैभन्दा नजिकको साथी हुन सक्छन् श्रीमान श्रीमानको सामीप्य सहज हौसलाले गर्भवती श्रीमतीलाई धेरै नै सहज हुन्छ र यो चरण उनीहरु जति सहज र खुशी हुन्छन् गर्भको बच्चामा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ त्यसैले गर्भवती श्रीमतीका लागि श्रीमानले विभिन्न भूमिकाहरु खेल्न सक्छन् श्रीमतीको मनोबल बढाउने गर्भवती अवस्थामा श्रीमतीलाई बाहिरी र आन्तरिक समस्या पीडाला बुझेर श्रीमानले आत्मबल बढाउने र सकारात्मक कुराहरु गर्नुपर्छ गर्भावस्थामा केही समस्या जटिलता भए पनि केही हुँदैन म छु जस्तो परिस्थितिमा पनि म तिम्रो साथमा छु भनी आत्मबल बढाउने र खुशी राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ गर्भावस्थामा श्रीमतीलाई सकेसम्म तनावबाट टाढा राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ गर्भावस्थामा महिलाको भावनामा उथलपुथल ल्याउनमा उनको शारीरिक परिवर्तन पनि जिम्मेवार हुन्छ किनभने यतिबेला चायपोतो आउने मोटोपन बढ्ने पेटको छालामा धर्सा बस्ने र कसै कसैला कपाल झर्ने समस्या हुन सक्छ यस्तो बेला उनीहरुको आत्मविश्वास कमजोर हुने र आफूले आफैलाई उमेर गएको महसुस गर्छन् यस्तो अवस्थामा श्रीमानले श्रीमतीलाई जस्तो सुकै परिस्थिति हो भने साथ नछोड्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ गर्भावस्थामा महिलालाई हर्मोनको परिवर्तनले महिलाको सोच्ने शैली पनि परिवर्तन आउन सक्छ यस्तो अवस्थामा महिलाको भावनाहरु बदली रहने हुन्छ उनीहरु सानो सानो कुरामा धेरै चिन्तित हुने तनाव बेचैनी डर पैदा हुने धेरै भावुक हुने अर्थात रुने गर्छन् यस्तो अवस्थामा उनीहरुको छिनछिनमा परिवर्तन भएको व्यवहारलाई बुझेर उनीहरुसँग रिसाउने र बाज्ने भन्दा पनि उनीहरुको भावनालाई बुझेर सम्झाउने वा राम्रो कुराकानीहरु गर्नुपर्छ कामकाजमा सहयोग गर्ने गर्भावस्थाको सुरुवाती महिनादेखि 9 महिनासम्म विभिन्न समस्या देखिन्छ त्यसकारण गर्भावस्थामा श्रीमतीलाई घरको कामकाजमा पनि सहयोग गर्नुपर्छ यसबेला शरीर कमजोर हुने छिनछिनमा चक्कर लाग्ने एकैछिनमा थकान महसुस हुने झरको लाग्ने वा रिस उठ्ने हुन्छ थोरै काम गर्दा पनि धेरै थकान महसुस वा जीव गल्ने भएकाले गर्भावस्थामा श्रीमानले लुगा धोइदिने वा धुँदा सहयोग गर्ने खाना पकाउने भाँडा माझिदिने र घरको सरसफाइमा मद्दत गर्ने गर्नुपर्छ यसले आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा पनि सहयोग मिल्छ फलस्वरूप श्रीमतीलाई थकान वा अन्य पीडाबाट जोगाउँछ नियमित गर्भ जाँचमा साथ दिने गर्भावस्थामा महिलालाई एक्लै चिकित्सक कहाँ पठाउने गल्ती गर्नुहुन्न प्रत्येक पटकको जाँचमा आफू पनि श्रीमतीसँग अस्पताल जानुपर्छ यसले श्रीमतीलाई बलियो ढाडस दिन्छ उनका लागि खानपान समय अनुसारको लुगा कपडा किनिदिने र औषधि सेवन जस्ता कुरामा श्रीमानले ख्याल राख्नुपर्छ यसबेला श्रीमतीसँग बस्दा वा कुराकानी गर्दा सकारात्मक र राम्रो कुरा मात्रै गर्नुपर्छ यस्तो गर्नाले श्रीमतीले आफूलाई एक्लो र सुरक्षित महसुस गर्दिनन् शारीरिक व्यायाम गर्ने वा गराउने गर्भावस्थामा श्रीमतीलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा शान्त र स्वस्थ राख्न व्यायाम गर्नुपर्छ व्यायाम र ध्यान श्रीमतीलाई मात्र गराउने होइन आफू पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ यसले पेट भित्रको शिशु र आमा दुवैको शारीरिक र मानसिक अवस्थालाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ नराम्रो विचारबाट टाढा राख्छ त्यस्तै अर्को हो खानेकुरामा ध्यान दिने गर्भावस्थामा महिलालाई गर्भवतीका बेला खाना नहुने कतिपय खानेकुराहरु खाने इच्छा हुन सक्छ त्यसैले श्रीमानले गर्भवती श्रीमतीको इच्छा भन्दा पनि आमा र गर्भी शिशुको स्वास्थ्यलाई लाभ गर्ने खानेकुरामा जोड दिनुपर्छ गर्भावस्थामा हरियो सागसब्जी मौसमी फलफूल ड्राई फूड त्यस्तै मासु र गेडागुडी खाना दिने तर प्याकेजिङ खानेकुराहरु जस्तै चिप्स बट्टामा राखेका अचार जस्ता खानेकुराहरुबाट टाढा राख्ने भूमिका श्रीमानको हुन्छ खानपानको विषयमा श्रीमानले आफू खुशी वा श्रीमतीको खुशी भन्दा पनि चिकित्सकको परामर्श लिएर प्राथमिकता दिनुपर्छ समय समयमा नजिकै घुमाउन लैजानुपर्छ त्यस्तै अर्को स्वास्थ्य अवस्थामा ध्यान दिने गर्भावस्थाको छैटौँ र सातौँ महिनाका लक्षणहरू सामान्य हुन्छन् आठौँ र नौ महिनामा गर्भवती महिलालाई थकान र कमजोरी महसुस हुन्छ असहज महसुस हुने निद्रा नलाग्ने थकान महसुस हुने धेरै पिसाब लाग्ने यस्ता समस्या हुन्छ गर्भावस्थामा महिलाको हात खुट्टा सुनिने गर्छ गर्भको शिशुको तौल बढ्दै जाँदा महिलाको शरीरको तौल धेरै बढ्न सक्छ र रक्तचाप बढ्दै गयो भने हात खुट्टा सुनिने हुन्छ यस्तो अवस्थामा मालिस गरिदिने निद्रा नलाग्ने भएमा टाउकोमा मसाज गरिदिने सुत्न सहज बनाइदिने गर्नुपर्छ परिवारमा कुनै खटपट भएमा त्यसलाई व्यवस्थापन गरिहाल्दा समितिलाई तनावमुक्त बनाउँदछ दर्शक महानुभाव आज हामीले यहाँहरूलाई खासगरी गर्भ अवस्थामा श्रीमानले कस्तो खालको भूमिका निभाउनु पर्छ भनेर प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर बालकृष्ण शाहले दिएको हेल्थ टिप्स हामीले यहाँहरुमाज प्रस्तुत गरेउँ आजको हेल्थ टिप्स तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला सबै नेपालीहरुमाज पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नु होला इष्टमित्र राफन्त जनला मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला अवस्था दर्शक मानुभाव समाचार पार्टी डट कम को न्यूज बुलेटिन अहिले का लागि दिने हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरु प्रति तपाईको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नु होला दर्शक मानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिले सम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला समाचार पार्टी डट कम को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौ पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार